ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ మనం డైలీ డౌన్ టు అర్త్కి సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ సిరీస్ని స్టార్ట్ చేసాం కదా సో డౌన్ టు అర్త్లో వచ్చే ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము సో ఈరోజు కూడా ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అయితే వచ్చింది డౌన్ టు అర్త్లో అదేంటంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అండ్ సీ లెవెల్స్ రీచ్డ్ రికార్డ్ హైజ్ అనమాట గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి కదా వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కదా ఇది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ మెయిన్స్కి సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ రిలేటెడ్ సో ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అండ్ సీ లెవెల్స్ సీ లెవెల్స్ అనేవి రికార్డ్ హైకి చేరుకున్నాయి వాటి వాటి యొక్క ఎమిషన్స్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ ఏమో రికార్డ్ హైకి చేరుకున్నాయి ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అకార్డింగ్ టు ఎ రిపోర్ట్ అనమాట ఎన్ఓఏఏ రిపోర్ట్ ప్రకారము గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ రికార్డ్ హైకి చేరుకున్నాయి అని చెప్తున్నాము సో దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు ఎంత రికార్డ్ హైకి చేరుకున్నాయి దాని వెనకాల ఏదైనా రీజన్ పర్టికులర్గా ఉందా అన్న టాపిక్ అండ్ దాంతోపాటు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ సంబంధించి బేసిక్స్ అనమాట మనకి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు అండ్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒకవేళ మెయిన్స్లో దీని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఏదన్నా ఫ్రేమ్ చేయగలము అంటే అది ఎలా వస్తుంది అన్నది ఈరోజు టాపిక్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ అనే దాంతో మనకి వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కోసం అని ఒక సపరేట్ బ్యాచెస్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్కి ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ ఉంటుంది అండ్ ఆన్లైన్ బ్యాచ్ కూడా ఉందన్నమాట ఓకే సో వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కోసం ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ బ్యాచెస్లో ఆన్లైన్ బ్యాచ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ అయితే ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ సెవెన్ పిఎం తర్వాత ఉంటుంది అండ్ సండేస్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా సండేస్ అండ్ సెవెన్ పిఎం తర్వాత ప్రతిరోజు మీకు ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ అనేది ఉంటాయి ఓకేనా దీని ఫీ వచ్చేసి సిక్స్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అనమాట త్రూ ఈఎంఐ యూ కెన్ పే ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ మంత్ అండ్ కొత్త బ్యాచెస్ అక్టోబర్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యాయి అది ఆఫ్లైన్కి ఆన్లైన్కి రెండింటికి కొత్త బ్యాచెస్ అనేది అక్టోబర్ నుండి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ మీరు ఒకవేళ అట్ ఎ టైం పే చేసేటైతే ఈ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫీలో మీకు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ కోర్సెస్ అన్నీ మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఆన్లైన్ బ్యాచ్ ఫర్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ అయితే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్కి ఫీజ్ వచ్చేసి సెవెంటీ థౌజండ్ రూపీస్ అనమాట ఆఫ్లైన్ అయితే అండ్ త్రూ ఈఎంఐ మీరు ఫైవ్ థౌజండ్ లాగా పే చేసుకోవచ్చు పర్ మంత్ అండ్ ఆఫ్లైన్ కాబట్టి మీకు వీకెండ్ బ్యాచెస్ ఉంటాయన్నమాట డైలీ కాకుండా వీకెండ్ బ్యాచెస్ ఉంటాయి ఆఫ్లైన్ అయితే ఎక్కడెక్కడ అవైలబుల్ ఉంది అంటే ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ మనకి హైదరాబాద్లో ఉంది అండ్ విశాఖపట్నంలో రెండు చోట్ల ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ అవుతున్నాయి అది కూడా అక్టోబర్ నుండి కొత్త బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది అనమాట అండ్ ఈ సెవెంటీ థౌజండ్ ఫీజులో అగైన్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఓకే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది అట్ ఎ టైం పే చేసేటైతే అండ్ ఈ కోర్సెస్ కూడా మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ రెండింటికి సంబంధించి మీరు కోర్సెస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్ మేడం మీకు డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే క్లారిఫై చేసి ఫర్దర్గా మీరు ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ బ్యాచెస్ ఫర్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ జనరల్ బ్యాచెస్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ కాకుండా జనరల్ బ్యాచెస్ కూడా కొత్త బ్యాచెస్ అక్టోబర్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సో యూపీఎస్ ఇన్ఫినిటీవి ఇవి కూడా మీకు ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఆఫ్లైన్ అయితే ఫీ అగైన్ సెవెంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఆన్లైన్ అయితే సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ ఫైవ్ థౌసండ్ లాగా పే చేయొచ్చు అండ్ దీంట్లో కూడా అట్ ఎ టైం పే చేసేలాగా అయితే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీకు ఓకేనా సో ఈ ఫీజ్ అనేది ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంది అండ్ కోర్సెస్ వచ్చేసి లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ తోటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఒకసారి మీరు కోర్స్ ఫీ పే చేసినట్టయితే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ అనమాట సో దీనికి సంబంధించి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ విజిట్ ద వెబ్సైట్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ డాట్ కామ్ ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ద న్యూ అనౌన్స్మెంట్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎల్టీ
ओके ग्रीन हाउस एफेक्ट अंटे नैक्स्ट वन आ ग्रीन हाउस एफेक्ट एला चूदा अंड दी संबंधी इंपारटेंट लजिस्लेषन ले प्रोटोका प्रोटोका दट रेग्युलेट प्रोटोका दट रेग्युलेट ग्रीन हाउस गैसे एंड नैक्स्ट वन वै इन न्यूज लास्ट मन इपड़ी न्यूज अंत मन मेन आर्टल एदन न्यूज चूदा ओके सो फस्ट मन बेसीक्स आ तरवा अभी न्यूज एपेट मन को फुल क्लारी तो मन अर्थम हो कदा सो इन फस्ट मन ग्रीन हाउस गैसे अंटने चूद ओके ग्रीन हाउस गैसे ग्रीन हाउस गैसे अंत एम ले वेरी अन्ट इप्ड मन की अर्थ को सोलार रेडिये रिसीव चुस्क कदा इप्ड मन स्टेप वैज़ चूदा ग्रीन हाउस गैसे चपेट मन ग्रीन हाउस एफेक्ट चूदा ओके ग्रीन हाउस एफेक्ट डिस्कसा इधर स्टेप वैज़ चूदा एला असल ग्रीन हाउस एफेक्ट अंत चूदा ग्रीन हाउस एफेक्ट अंत अन इट रेफर्स टू रईज इन ग्लोबल ऐवरेज टेमपरेशर आफ् अर्थ ग्लोबल ऐवरेज टेमपरेशर आफ् अर्त अंत अर्थ ग्लोबल ऐवरेज टेमपरेशर पेरगे मन ग्रीन हाउस एफेक्टी अटुना असल ग्लोबल ऐवरेज टेमपरेशर आफ् अर्त ए मन स्टेप वैज चूदा अब क्लियर अर्थम होना ओके चूँ के फस्ट सोलार रेडिये मुझे सोलार सोलार रेडिये इट रीच अर्थ कदा सोलार रेडिये अर्थ मीद की पड़ती अवना सो पड़न तरवा सम पार्ट आफ सम पार्ट आफ इट ईज अबारब बै द अर्थ अर्थ दाटी अबारबी अंड रिफ्लैक्ट बैक अवना को अबारब रिफ्लैक्ट बैक सोलार रेडिये सो दी इनकम सोलार रेडिये अट यह रिफ्लैक्ट बैक दाने अवट गोइंग सोलार रेडिये कदा सो इला पड़ना सोलार रेडिये अर्थ को अबारब चुस्कर्वा रिफ्लैक्ट बैक अंड अबारब चुस्कमें अबारब चुस्कटाई लैंड अबारब चुटी अंड ओशन अबारब चुटाई अवना लैंड को सोलार रेडिये अबारब चुटी अंड ओशन को सोलार रेडिये अबारब चुटाई अंड मिगतादंत इट रेडिये बैक इन टू स्पेस कदा अला रेडिये बैक अेटू ओके अंत अवट गोइंग अब इकड़ अर्थ ओके इधे सन सन इला वो रेस अंड अर्थ नीचे अवटर स्पेस की रेडिये बैक अवतून टाइम इकड़ को हीटने अटे को सोलार रेडिये अने ट्रैप चयबड़ी ओके सम हीट इज ट्रैपड बै सट गैसे कोई गैसे हीट नि ट्रैपाई ओके गैसे अने लगते ओके फस्ट चुदा इपू कोई गैसे अनेंटना हीट नि ट्रैपाई सो ट्रैपन पैट की एस्केप अवनीक अवना अवटर स्पेस की हीटने रेस अने एस्केप अवनीक ट्रैपे मल्ली रिटर्न अर्त को पंपन ओके सो इकड़ गैसे अने अवना इपू सन रेस अर्थ मीद पड़ता है अंड अर्थ नीचे हीटने मल्ल रिफ्लैक्ट बैक अपेस की अला अ टाइम कोई गैसे अड्पड़ आ हीट नि ट्रैपे मल्ल रिटर्न अर्थ मीद की पंपाई ओके ना सो दाने वाल अर्थ टेमपरेशर वाम का उके वेगा उ अंड वामिंग अवतनी अर्थने गैसे मल्ल आ हीट नि तिगी पंप ओके सो दाने मनमेमन ग्रीन हाउस एफेक्टनी अटुना ओके ग्रीन हाउस एफेक्टनी अटुना अंत इप्ड दाने वाल अर्त वेडेबी इप्ड गैसे नाट गुड अन डाकंटे सपोज फर् एग्जापल लेटस्टेक् इपड़ इकड़ इदे स्टेप अंटे सन्न हीट सोलार रेस अने अर्थ मीदी वे अर्थ 
రిఫ్లెక్టింగ్ ద రేస్ బ్యాక్ టు అవుటర్ స్పేస్ అని అనుకుందాం ఇప్పుడు లెటెస్ టేక్ ఈ గ్యాసెస్ మంచివి కాదు కాబట్టి ఇక్కడ గ్యాసెస్ యాబ్సెంట్ లేవు అని అనుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ద సోలార్ రేడియేషన్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఆన్ ద ఎర్త్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ టు ద అవుటర్ స్పేస్ అనమాట అప్పుడు గ్యాసెస్ లేకపోవడం వల్ల అర్త్ మీ అర్త్ మీద ఎలాంటి హీట్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వదు అంటే ఇక్కడ మనము కోల్డ్ వెరీ కోల్డ్ టెంపరేచర్ అనేది ఫేస్ చేస్తామన్నమాట అంటే ఇప్పుడు అర్త్ కూడా అన్హ్యాబిటబుల్ అయిపోతుంది ఓకేనా జీవించడానికి అనుకూలంగా ఉండకుండా మారిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ దీస్ గ్యాసెస్ ఓన్లీ ద ఎర్త్స్ టెంపరేచర్ ఈజ్ బీయింగ్ మెయింటైన్డ్ ఎర్త్స్ టెంపరేచర్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ కాబట్టే ఈ గ్యాసెస్ అనేవి మంచిది అని మనం చెప్పచ్చు సో ఇప్పుడు మనం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే ఏంటి అని అంటే దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ద గ్యాసెస్ దట్ ట్రాప్ ద హీట్ ఇప్పుడు మనం ఏ గ్యాసెస్ అయితే ఈ హీట్ని ట్రాప్ చేస్తాయి అని అంటున్నామో ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఏ గ్యాసెస్ అయితే ఈ హీట్ని ట్రాప్ చేస్తాయి అంటున్నామో ఆ గ్యాసెస్ని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటాము అండ్ ఈ ప్రాసెస్నంతా మనం వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటామన్నమాట ఓకేనా సో గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇట్ రెఫర్స్ టు ద రైజ్ ఇన్ గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద అర్త్ ఈ గ్యాసెస్ని ట్రాప్ చేయడం వల్ల గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద అర్త్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ఎఫెక్ట్ని గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటాము అండ్ ఏ గ్యాసెస్ అయితే అలా ట్రాప్ చేయడానికి హీట్ని ట్రాప్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతున్నాయో ఆ గ్యాసెస్ని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అని అంటామన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏమన్నాము ఇప్పుడే జస్ట్ నౌ వీ డిస్కస్ దట్ ద గ్యాసెస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద అర్త్ కదా ఎందుకు అంటే అది హ్యాబిటబుల్గా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి ఈ గ్యాసెస్ అన్నవి సో ఇవి మంచివి అని మనం అంటున్నాము అండ్ ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది అనే ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ గుడ్ థింగ్ కదా అది ఆ ఎఫెక్ట్ ఆ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది జరగడం వల్లనే అర్త్ అనేది హ్యాబిటబుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఆ టెంపరేచర్ వామ్త్గా ఉండ మెయింటైన్ చేయగలుగుతుంది అని మనం చెప్పుకున్నాము కానీ వై దిస్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ turning into a negative sense idi enduku negative ga maarutundi why is it turning into a bad one idi enduku negative ga chustunamu ee greenhouse gas effect ni ante oka sari ikkada greenhouse effect ante ikkada chudandi ippudu e raina sare natural ga jarigithe ela untundi okay human enhanced greenhouse effect aithe ela untundi annadi ippudu chuddam ఇక్కడ చూడండి మీరు ఒకసారి సన్ను నుంచి సోలార్ రేడియేషన్ అర్త్ మీదకి వస్తుంది అవునా సో ఇక్కడ ఇది మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ చేస్తుంది ఇక్కడ కొంతవరకు ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే న్యాచురల్గా ఏ గ్రీన్ హౌసెస్ గ్యాసెస్ అయితే ఉన్నాయో లైక్ సీఓ టూ సిహెచ్ ఫోర్ అంటే మీథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కొద్దిగా ట్రాప్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ అర్త్కి పంపిస్తుంది సో లెస్ రీఎమిటెడ్ హీట్ ఇక్కడ హీట్ ఎంత ఎంత మళ్ళీ రీఎమిట్ అవుతుంది అర్త్కి కొద్దిగా మాత్రమే రీఎమిట్ చేయబడుతున్నాయి ఇన్ ద నార్మల్ వే న్యాచురల్గా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అవి ఉన్న లెవెల్లోనే ఉండగల ఉంటే దెన్ హీట్ బయటికి ఎస్కేప్ అయ్యేది ఎక్కువ ఉంటుంది మళ్ళీ అవి ట్రాప్ చేయడం తక్కువ అండ్ రీఎమిటెడ్ బ్యాక్ టు అర్త్ కూడా లెస్సే ఉంటుంది కాబట్టి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ జరిగినా అది మన మంచికే జరుగుతుంది సో న్యాచురల్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ వన్ ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఎన్హాన్స్డ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఈ పిక్చర్లో మీరు చూసినట్టయితే సీఓ టూ సిహెచ్ ఫోర్ మీ అండ్ సిహెచ్ ఫోర్ అంటే మీథేన్ కదా ఇది నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్ ఇవి ఎంత ఉన్నాయి ఇవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి కదా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీరు తక్కువగా ఉన్నాయి సో ఇది న్యాచురల్గా తక్కువగా అంటే న్యాచురల్గా ఎంత ఉంటాయో అంతే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గుడ్ వన్ అనమాట సో ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఎన్హాన్స్డ్ హ్యూమన్ ఎన్హాన్స్డ్ అంటే మనం చేసే యాక్టివిటీస్ వల్ల డ్యూ టు ఆంథ్రపలాజికల్ యాక్టివిటీస్ ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అయినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా రిలీజ్ చేస్తున్నాం మనం అట్మాస్ఫియర్లోకి సో ఎక్కువగా రిలీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సన్ నుంచి సోలార్ రేడియేషన్ అర్త్ మీద పడింది అండ్ ఇవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువగా హీట్ని ట్రాప్ చేస్తున్నాయి ట్రాప్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తున్నాయి సో మోర్ రీఎమిటెడ్ హీట్ అనమాట రీఎమిటెడ్ హీట్ అంటే మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ అర్త్కి వచ్చే హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ లెస్ హీట్ ఎస్కేప్స్ ఇన్ టు స్పేస్ స్పేస్లోకి తక్కువ హీట్ ఎస్కేప్ అవుతుంది దీనికి రివర్స్లో అవుతుంది ఇది అవునా 
సో దీనికి రివర్స్లో అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ అర్త్ అర్త్కి రిటర్న్ అయ్యే హీట్ ఏమో ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ అవుటర్ స్పేస్లోకి ఎస్కేప్ అయ్యే హీట్ ఏమో తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి అర్త్ అనేది ఎక్కువగా హీట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో దాన్నే మనం వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటున్నాం అవునా గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే అర్త్ గ్లోబ్ అనేది ఎక్కువగా హీట్ అవ్వడము గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈజ్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ దిస్ హ్యూమన్ ఎన్హాన్స్డ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అని మనం చెప్పాలి ఎందుకంటే న్యాచురల్గా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ జరిగితే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవ్వదు ఓకేనా హ్యూమన్ ఎన్హాన్స్డ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్లనే మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది అవుతుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఇష్యూ హియర్ ఇప్పుడు మనం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అసలు ఏవి ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు ఏమంటున్నాము దోస్ ఆర్ ద గ్యాసెస్ ద ట్రాప్ ద హీట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ అని అంటున్నాం కదా అసలు ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏవేవి అన్నది చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా అండ్ ఆ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ యొక్క మెయిన్ మెయిన్ సోర్సెస్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం ఓకేనా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్లో మోస్ట్ డేంజరస్ వన్ ఫస్ట్ వన్ సీఓ టూ ఇది మనకందరికీ తెలుసు కార్బన్ డయాక్సైడ్ సో కార్బన్ డయాక్సైడ్ దేనివల్ల ఎమిట్ అవుతుంది డ్యూ టు కోల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆయిల్ పెట్రోల్ ఇట్లా ఇలాంటివి అంటే మేజర్ సెక్టర్స్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ సీఓ టూ ఎమిషన్స్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవునా సో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్లాంటి సెక్టార్స్ వల్ల అంటే వెహికులర్ ఎమిషన్స్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఈ ఆయిల్ అండ్ పెట్రోల్ ఆయిల్ పెట్రోల్ డీజిల్ ఇట్లాంటివి అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే కదా సో ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ వాడకం పెరగడం వల్ల వీటి ఎమిషన్స్ వల్ల ఈ సీఓ టూ ఎమిషన్స్ అనేవి అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎక్కువ అవుతున్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మేజర్ వన్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ట్రాపింగ్ ద హీట్ అనమాట సో సీఓ టూ మోస్ట్ డేంజరస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎక్కువగా పొటెన్షియల్ ఉన్నది సీఓ టూ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మీథేన్ మీథేన్ దీని కెమికల్ ఫామ్లా సిహెచ్ ఫోర్ అనమాట మీథేన్ సో మీథేన్కి సోర్సెస్ ఏవి అంటే మీథేన్ గ్యాస్ అనేది కూడా ఒక గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఈ మీథేన్ గ్యాస్కి సోర్సెస్ ఏది అంటే అతిపెద్ద సోర్స్ ఫర్ మీథేన్ ఈజ్ అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఓకేనా అగ్రికల్చర్ అంటే మనం స్టబుల్ బర్నింగ్ చేయడము ఇట్లాంటివి చేస్తుంటాం కదా సో దాంతో మీథేన్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మేజర్ థింగ్ ఈజ్ లైవ్ స్టాక్ ఓకేనా అంటే అనిమల్ హస్బెండరీ అంటాం కదా లైవ్ స్టాక్ సో లైవ్ స్టాక్తో ఎట్లా అంటే వాటి మాన్యూర్ ఉంటుంది కదా కౌడంగ్ ఇట్లాంటివి సో ఆ కౌడంగ్లో మీథేన్ ఎమిషన్స్ చాలా హెవీగా ఉంటాయి ఓకేనా ఎందుకు ఉంటాయి అని అంటే ఆ కౌడంగ్లో ఆర్కే బ్యాక్టీరియా అనే ఒక కైండ్ ఆఫ్ యాక్చువల్గా ఆ లైవ్ స్టాక్ వాటి ఫుడ్ కోసము డిపెండ్ అయ్యే గ్రాస్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా పాస్టర్స్ వాటిల్లో ఆర్కే బ్యాక్టీరియా అని చెప్పి ఒక కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది దాంట్లో మిథనోజెన్స్ అనేవి అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో అవి కన్స్యూమ్ చేయడం వల్ల అవి రిలీజ్ చే రూమినేటింగ్ చేస్తాయి కదా అవి సో ఆ ప్రాసెస్లో అండ్ ఈ కౌడంగ్ ఇట్లాంటి దాంట్లో మీథేన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఓకేనా బికాస్ ఆఫ్ దట్ బ్యాక్టీరియా ప్రజెంట్ ఇన్ ద పాస్టర్స్ ఆఫ్ ద లైవ్ స్టాక్ దట్ దట్ ఈస్ కన్స్యూమ్డ్ బై ద లైవ్ స్టాక్ సో అగ్రికల్చర్లో అండ్ లైవ్ స్టాక్లో మీథేన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఆర్గానిక్ వేస్ట్ డీకే అవ్వడం వల్ల ఓకే డీకే ఆఫ్ ఆర్గానిక్ వేస్ట్ ఇట్లాంటి దాంట్లో కూడా మీథేన్ ప్రజెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ల్యాండ్ ఫిల్స్ ఉంటాయి కదా ఇది చాలా పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది అనమాట పర్టికులర్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అర్బన్ ఏరియాస్ సిటీస్లో ల్యాండ్ ఫిల్స్ ఉంటాయి కదా అంటే మన సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి మనం యూజువల్గా సిటీస్లో కలెక్ట్ చేసే వేస్ట్ అంతటినీ కలిపి ఒక చోట పెడతారు కదా ల్యాండ్ ఫిల్స్ అంటారు వాటిని డంప్ యార్డ్స్ అంటామే ఆ ల్యాండ్ ఫిల్స్లో ఎక్కువగా ఈ మీథేన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇవి మీథేన్ గ్యాస్కు ఉన్న మేజర్ సోర్సెస్ అనమాట గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అయినా మీథేన్ గ్యాస్కు ఉండే సోర్సెస్ అంటే వీటి వల్ల ఆ గ్యాస్ అనేది ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఓకే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్కి మేజర్ సోర్సెస్ అంటే అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవి నైట్రస్ ఆక్సైడ్కి మేజర్ సోర్సెస్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అంటే ఎన్ టూ ఓ అనమాట ఓకేనా ఇవి మేజర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్లోరినేటెడ్ గ్యాసెస్ ఓకే ఫ్లోరినేటెడ్ గ్యాసెస్ ఈ ఫ్లోరినేటెడ్ గ్యాసెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరో
సో సల్ఫర్ హెక్సా ఫ్లోరైడ్ ఎస్ఎఫ్ సిక్స్ అంటాం అనమాట ఇవి వీటిని ఫ్లోరినేటెడ్ గ్యాసెస్ అంటాం అంటే ఫ్లోరిన్ అనే ఫ్లోరిన్ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో సో దీనివల్ల ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఇవి కూడా పెద్ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనమాట అండ్ ఇవి ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ కూడా ఓకేనా ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ ఓజోన్ లేయర్ ఉంది కదా మనకి ఆ ఓజోన్ లేయర్ని డిప్లీట్ చేయడంలో ఇవి కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ అనమాట ఇవి వీటిని ఫ్లోరినేటెడ్ గ్యాసెస్ అంటాం అండ్ వీటికి మెయిన్ సోర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏసీస్ వాడదాము కదా ఎయిర్ కండిషనర్స్ రెఫ్రిజిరేటర్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా సో ఏసీస్ రెఫ్రిజిరేటర్స్ ఇట్లాంటి వాటిల్లో వాటి నుండి ఈ ఫ్లోరినేటెడ్ గ్యాసెస్ అనేవి ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇవన్నీ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనమాట ఈ గ్రీన్ హౌ ఇవి మేజర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఓకే సో ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వల్లనే ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెసే మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ట్రాపింగ్ ఆఫ్ ఈ ట్రాప్ చేయడానికి ట్రాపింగ్ ఆఫ్ హీట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ఆ జరిగే ప్రాసెస్నే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనమాట ఓకేనా ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ అర్త్ టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది మరి ఇవి ఇంత నెగిటివ్ సెన్స్లో ఉన్నాయి కదా మరి వీటిని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఏం ఏముంది అని అంటే వీ హ్యావ్ క్యోటో ప్రోటోకాల్ క్యోటో ప్రోటోకాల్ క్యోటో ప్రోటోకాల్ అనేది ఇట్ ఈస్ దే దిస్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ సైన్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో మనకి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అవుతుంటాయి కదా విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ అలా థర్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ థర్డ్ కాప్లో నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో క్యోటో ప్రోటోకాల్ వాజ్ సైన్డ్ అనమాట అండ్ ఇండియా రాటిఫైడ్ ఇట్ ఇండియా దీనికి సిగ్నేటరీనా కాదా అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ సిగ్నేటరీ ఇండియా రాటిఫైడ్ ఇట్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ టూ ఓకేనా అసలు ఈ క్యోటో ప్రోటోకాల్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ బైండింగ్ ప్రోటోకాల్ ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ బైండింగ్ ప్రోటోకాల్ విత్ లిమిట్స్ ఆన్ జిహెచ్జి ఎమిషన్స్ విత్ లిమిట్స్ ఆన్ జిహెచ్జి ఎమిషన్స్ జిహెచ్జి ఎమిషన్స్కి సంబంధించి మనకి లిమిట్స్ పెట్టింది ఓకేనా జిహెచ్జి ఎమిషన్స్కి సంబంధించి లిమిట్స్ అంటే సీఓ టూకి ఇంతనే లిమిట్ ఉంటుంది లైక్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఎమిషన్స్ ఉండకూడదు మీథేన్ ఎమిషన్స్ తర్వాత నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ ఇట్లా జిహెచ్జి ఎమిషన్స్కి సంబంధించి లిమిట్స్ని పెట్టి లిమిట్స్ని పెట్టి అండ్ ఆ లిమిట్స్ కూడా బైండింగ్గా ఉన్నాయి అంటే కంపల్సరిగా ఇఫ్ వన్స్ వీ రాటిఫై దిస్ ప్రోటోకాల్ దానికి బైండ్ అయి ఉండాలన్నమాట ఓకేనా అంతకన్నా ఎక్కువ ఎమిషన్స్ మనం చేయడానికి లేదు అలాంటి ఓన్లీ బైండింగ్ ప్రోటోకాల్ విత్ లిమిట్స్ ఆన్ జిహెచ్జి ఎమిషన్స్ ఈజ్ దిస్ క్యోటో ప్రోటోకాల్ అనమాట అండ్ ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్ ఇట్ దట్ ఇండియా రాటిఫైడ్ ఇట్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ టూ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ క్యోటో ప్రోటోకాల్లో ఉన్న ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఇట్ ఫాలోడ్ సిబిడి అంటాం ఓకేనా సిబిడి సిబిడి అంటే ఏంటి అంటే కామన్ కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ప్రిన్సిపల్ కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ప్రిన్సిపల్ని ఫాలో అవుతుంది ఈ క్యోటో ప్రోటోకాల్ అనేది ఓకేనా కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి అంటే అన్ని నేషన్స్ యొక్క కామన్ గోల్ ఏంటి అని అంటే టు రెడ్యూస్ జిహెచ్జి ఎమిషన్స్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కామన్ సిబిడిఆర్ అంటాం అనమాట యాక్చువల్గా అంటే కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు డెవలప్డ్ నేషన్స్ వర్ మేజర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ జిహెచ్జి మిషన్స్ ఎందుకంటే అవి అర్లీగా ఇండస్ట్రియలైజ్ అయ్యాయి సో ఇండస్ట్రియలైజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఎమిషన్స్ సీబో టూ ఎమిషన్స్ కానీ మీథేన్ ఎమిషన్స్ కానీ చాలా ఎక్కువగా ఆల్రెడీ దే వర్ ద మేజర్ పీపుల్ హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్ అనమాట సో పొల్యూటర్ పే ప్రిన్సిపల్ అంటాం కదా ఎవరైతే పొల్యూట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే ఎక్కువగా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి కామన్ గోల్ ఈజ్ టు రెడ్యూస్ ద జిహెచ్జి ఎమిషన్స్ కానీ ఒక్కొక్క కంట్రీకి దాన్ని దాని యొక్క ఎమిషన్స్ని బట్టి డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే డెవలప్డ్ నేషన్స్ వర్ మేజర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ టుక్ ద మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ ద జిహెచ్జి ఎమిషన్స్ రాదర్ దాన్ డెవలపింగ్ నేషన్స్ డెవలపింగ్ నేషన్స్కి వాళ్ళతో కంపేర్ చేసి చూస్తే కొద్దిగా రిలాక్సేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట రిగార్డింగ్ దిస్
GHG ग्रीन हाउस गैसेस अंटे एंटी ग्रीन हाउस एफेक्ट अंटे एंटी अने मानो मॉलेडी चूस हम करा सो इप्पुडू चुदम why it is in news okay why it is in news इप्पुड मानो news लो एला उन्दी ए मुन्दी अंटे मानो के down to earth article लो राउडम चरिंगिंदी that ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस and sea levels sea levels reached record high अन माट record high in 2021 record high चेर कुन्नाई in the year 2021 नांच अप्पे एक आर्टिकल रावडम जर्गेंदी सो असल इए रिपोर्ट इच्चिंडे रेवरू अनुटे इपड चुद्धामू NOAA report ओके ना NOAA report इए NOAA report इच्चिंडे दी United States United States की चंदिना एक एजेंसी अन माट है सो NOAA अन्टे एंटी अन नेशनल ओशियानिक एंड एटमोस्पियरिक एडमिनिस्ट्रेशन ओके नेशनल ओशियानिक एंड एटमोस्पियरिक एडमिनिस्ट्रेशन ये एनओएए अनेति ओके रिपोर्ट नी पब्लिश है नम जरिये इंदी रीसेंट का अकॉर्डिंग टू दिस जीएचजीस जीएचजीस इन द एटमोस्पियर इंता उन्ना ये अनेटे 414.7 ई जीएचजीस नी पार्ट्स पर मिलियन तो मेजर चेस समन माटा यूनिट्स उन्टा के दा मनकी सो जीएचजीस योग का यूनिट टेन टी अंटे पार्ट्स पर मिलियन पर मिलियन इन्नी पार्ट्स ऑफ जीएचजीस उन्ना ही सो 414.7 पार्ट्स पर मिलियन इन द ईयर 2021 � GHG is in the greenhouse gases in the ok na and so it is my name and name it is record high and name and it is very good in the high record of a lady do and the previous year talks are man compared just a it is ok na previous year to compare just say it is 2.3 parts per million greater than than what it is in than it is in 2022 2020 2020 तो कंपेर चेस्ते 2021 लो रिकॉर्ड आईना 414.7 पार्ट्स पर मिलियन अन्नदी 2.3 पार्ट्स एक्कूगा उन्दी ओके ना सो इट इस रिकॉर्ड हाई अन्माटा इदी ओके रिकॉर्ड हाई आईते इनको कटे एंटी अनन्टे सी लेवेल्स इपड मनकी सी लेवेल्स एंदु पेरिगुत्तु नाई ग्लोबल वार्मिंग अबडम वल्ल इपड मनकी ग्रीन हाउस गास एफेक्ट एक्कुव अवत्तोंदी यह नंट्र नामू ग्रीन हाउस गास एफेक्ट एक्कुव अबडम वल्ल एम जरुत्तोंदी ग्लोबल वार्मिंग पेरीते एम आउत्तुंदी अन्टे टेम्परेचर पेरीते आप्यस के एम आउत्तुंदी ग्लेशियर्स इटलांटे भी मेल्ट आउताई गदा सो ग्लेशियल मेल्ट अनेदी पेरगुत्तुंद अन्माट ग्लेशियर्स मेल्ट आइते एम आउत्तुंदी सी लेवेल्स इंक्री उन्दान माट, एंदु कांटे ग्रीन हाउस गैस एफेक्ट अक्कु वैते, अर्थ टेम्परेचर बेरुत्तुंदी, it results in global warming, global warming वल्ला glacial melt आउत्तुंदी, glacial melt वल्ला sea levels अनेवी पेरुगुत्तुनाई, and ये sea levels कुड record high लो पेरुगाई, ओके ना, एंत पेरुगाई ये अनन्टे, 3.8 inches above the average of 1993, 1993 लो एंत सी लेवल आइते उन्दो, अंत कन्न 3.8 इंचस इंक्रीज आया इए, ओके ना 3.8 इंचस सी लेवल अनेदी पेरी इंद अन्माट, ओके ना, सो इदी, अंड इंको कटे एंटी अनांटे, मनक्कि दीन्त पाटी, ग्लेशियल मेल्ट, मनम फस्टी � एंत मेल्ट आउत्तोंदी अनांटे, Greenland Ice Sheet already started melting at very dangerous levels अनमाट, एंत आंटे, इप्पुटि किप्पुडु अधी, मनमु एलांट हीट आडप चेक पोईना गुड, अधी मेल्टिंग अनेते आगट लेदु, अंत dangerous levels लो, Greenland Ice Sheet अनेदी मेल्ट आउत्तोंदी, इटलांटी 
ఎంత యావరేజ్ ఆఫ్ సీ లెవెల్ అయితే ఉందో అంతకన్నా త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ సీ లెవెల్ పెరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో ఈ సీ లెవెల్స్ పెరిగితే థ్రెట్ దేనికి ఉంటుంది మెయిన్ ఐలాండ్ నేషన్స్కి ఐలాండ్ నేషన్స్ సబ్మెర్జ్ అయిపోతాయి కదా సో ఐలాండ్ నేషన్స్ సబ్మెర్జెన్స్ అనమాట మునిగిపోతూ ఉంటాయి మునిగిపోతాయి కాబట్టి ఇవి మేజర్ థ్రెట్ అనమాట మనకి ఓకేనా సో ఈ గ్లో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల డ్యూ టు హ్యూమన్ ఎన్హాన్స్డ్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల గ్లేషియల్ మెల్ట్ అవుతుంది దానివల్ల సీ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి సో దానికి సంబంధించిన ఒక ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అని అంటే సీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అనేది నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ లెవెల్ కన్నా త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ పెరిగింది అండ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వచ్చేసి ఎంత పెరిగింది అని అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వచ్చేసి ఎంత పెరిగాయి అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ విచ్ ఈస్ త్రీ పాయింట్ పార్ట్ త్రీ పాయింట్ టూ పాయింట్ త్రీ పార్ట్స్ గ్రేటర్ దాన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ అనమాట సో ఇది న్యూస్లో ఉంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీని కంటిన్యూయేషన్ టాపిక్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అదేంటి అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇలా పెరిగింది కదా మరి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ పెరుగుతున్నాయి సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ టెంపరేచర్ని ఎంత ఎంతకన్నా పెంచకూడదు అన్న దాని మీద వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ అగ్రిమెంట్ దట్ ఈస్ ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్ అనమాట సో ఈ ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్కి సంబంధించి రీసెంట్గా ఒక అప్డేట్ కూడా వచ్చింది అదేంటి అంటే ఇండియా దాని ఎన్డీసీస్ని ఎన్డీసీస్ అంటే నేషనల్లీ డిటర్మైండ్ కంట్రిబ్యూషన్స్ అంటాం సో దీన్ని అంతటినీ కంట్రోల్ చేయాలి అని అంటే గ్లోబల్ టెంపరేచర్ పెంచకూడదు కదా సో దానికి సంబంధించిన ఒక అగ్రిమెంటే ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్ దాంట్లో జరిగిన ఒక రీసెంట్ అప్డేట్ దాని గురించి ఏంటి అసలు మన అంబిషన్ ఏంటి అండ్ మనం దాన్ని ఎంతవరకు కాంప్లైంట్గా ఉన్నాము అన్నది నెక్స్ట్ వీడియోలో టుమారో వీడియోలో డౌన్ టు అర్త్కి సంబంధించిన వచ్చే వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఇది గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ గురించి అండ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అండ్ సీ లెవెల్స్ రీచ్డ్ రికార్డ్ హై ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అనే ఆర్టికల్ని ఎన్ఓఏఏ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ని మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించిన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అంటే బ్రీఫ్లీ డిస్కస్ ద సెడియన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ క్యూటో ప్రోటోకాల్ అని అడిగేదానికి స్కోప్ ఉంది సో యూ కెన్ ట్రై రైటింగ్ దట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా అండ్ మనకి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏవి అండ్ వాటి యొక్క గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ ఎంత ఎంత ఉంది అన్న దాని ప్రకారం ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టండి అన్నట్టు అడుగుతారు సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవండి ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ లిసనింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ బాయ్